Hello everyone. Welcome back to the daily current affairs LTX classes. ఈ రోజు కరెంట్ అఫేర్స్ కి సంబంధించిన కొన్ని ముఖ్యమైన బిట్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం కేర్ఫుల్ గా ప్రతి బిట్ ని కూడా ఫాలో అవ్వండి మీ అందరికి తెలిసినట్టు కేవలం కరెంట్ అఫేర్స్ కి ఎప్పుడు మనం చదవాల్సింది క్వశ్చన్స్ ఎంసీక్యూస్ బిట్స్ కాదు కాన్సెప్ట్ అంతా నేర్చుకోవాలి అదే మనం చేస్తున్నాము నేను ఈ వీడియోలో లాస్ట్ టూ డేస్ కి సంబంధించిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ ని క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఇష్యూ అర్థమైన తర్వాత అందులోంచి వచ్చే బిట్స్ ఏంటో మనం డిస్కస్ చేద్దాం స్టార్ట్ చేసే ముందు మీకు గతంలో చెప్పినట్టే ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ కి సంబంధించి వేరియస్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి కోచింగ్ అనేది ఉంటుంది మీరు చేయవలసిందల్లా ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ యాప్ ని ప్లే స్టోర్ లోకి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ యాప్ లో మీకు వేరియస్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి కావాల్సిన కోర్సెస్ అన్ని కూడా ఉంటాయి అయితే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అడుగుతూ ఉంటారు సార్ ఈ కోర్సెస్ లో మేము ఏముంటాయి సార్ అసలు ఈ కోర్సెస్ ద్వారా మాకు ఉపయోగం ఏంటి ఈ కోర్సెస్ లో మేము ఎటువంటి సబ్జెక్ట్స్ ని నేర్చుకోవచ్చు ఇటువంటి డౌట్స్ ఉన్న వారికి ఒక్కటే చెప్తాను మీ అందరికి తెలుసు ఇండియాలో ఏ గవర్నమెంట్ జాబ్ కైనా కూడా కావాల్సిన మెయిన్ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చి నాలుగు సబ్జెక్ట్స్ వాటిని అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ ఇంగ్లీష్ జీకే గా మన అందరం పిలుస్తూ ఉంటాం క్వాంట్ అలాగే రీజనింగ్ ఇంగ్లీష్ జీకే అంటాము ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ లో ఏదైతే కోర్స్ మీరు పర్చేస్ చేస్తారో ఆ కోర్స్ లో మీకు ఈ నాలుగు సబ్జెక్ట్స్ కి కావాల్సిన కంటెంట్ అంతా ఉంటుంది అది కూడా లైఫ్ టైమ్ వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది అంటే ఒక్కసారి మీరు ఫీజు పే చేసిన తర్వాత మీ దగ్గర కంటెంట్ అనేది పర్మనెంట్ గా ఉండిపోతుంది ఎప్పటి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మీరు వీడియోస్ ని చూసుకోవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైమ్ లైఫ్ టైమ్ లో మీకు మీరు అనుకున్న సబ్జెక్ట్ లో మంచి నాలెడ్జ్ వచ్చేదాకా కూడా మీరు క్లాసెస్ ని వినొచ్చు కంటెంట్ అనేది వెలిడిటీ అయిపోవడం అంటూ ఉండదు అనమాట అది ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ లో ఉన్న ఒక యునిక్ ఫీచర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ సో ఇక రెండు అయితే చాలా మంది అడుగుతారు సార్ ఈ కోర్స్ కున్న ప్రత్యేకత ఏంటి అంటారు మీరు కానీ ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ యాప్ లో ఉన్న కంటెంట్ ని కానీ తీసుకుంటే అందులో మీకు ప్రతి టాపిక్ మీద లెవెల్ వైజ్ టా సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది అంటే ఈజీ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మోడరేట్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అలాగే హై లెవెల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఉదాహరణకి మీరు అర్థమెటిక్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ లో మీరు ఏ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా అది బ్యాంక్ అవ్వచ్చు స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ అవ్వచ్చు రైల్వేస్ అవ్వచ్చు పోలీస్ అవ్వచ్చు ఏ ఎగ్జామ్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నా క్వాంట్ లో కానీ రీజనింగ్ లో కానీ ప్రతి టాపిక్ మీద హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఎక్స్పర్ట్ ఫ్యాకల్టీ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటినీ క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఈజీ లెవెల్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయి మోడరేట్ లెవెల్లో ఎలా ఉంటాయి హై లెవెల్లో ఎలా ఉంటాయి అన్న ఒక క్లాసిఫికేషన్ కూడా చేయడం జరిగింది దానివల్ల మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్న ఎగ్జామే కాకుండా అన్ని ఎగ్జామ్స్ కి కావాల్సిన నాలెడ్జ్ అనేది మనం సంపాదించుకునే అరుదైన అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఇది ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అయితే మీరు ఇవన్నీ కాదు సింపుల్ గా ఒక పని చెయ్యండి తక్షణమే ఈ క్లాస్ అయిపోయిన వెంటనే ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఒక నెంబర్ ఇచ్చారు కదా సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ డబల్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ ఈ నెంబర్ కి మీరు కాల్ చేసి ప్రత్యూష మేడం తో మాట్లాడండి ప్రత్యూష మేడం కి చెప్పండి మేడం నేను డెమో విందాం అనుకుంటున్నాను నేను పలానా ఎగ్జామ్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను నేను డెమో క్లాస్ వినాలనుకుంటున్నాను ప్రాసెస్ ఏంటి అని అడిగితే ప్రత్యూష మేడం మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ప్రాసెస్ ఏంటో మీరు ఒకసారి డెమో విన్న తర్వాత మీకు ఇంకా ఏ డౌట్స్ ఉండవు ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ లో అసలు ఏముంటాయి ఎటువంటి కోర్సెస్ అవైలబుల్ గా ఉంటాయి అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఫ్యాకల్టీ యొక్క టీచింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది మీకు ఒక పూర్తి క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది ఇమ్మీడియట్ గా మీరు ఈ వీడియో చూడటం అయిపోయిన వెంటనే ఈ నెంబర్ కి కాల్ చేయండి డెమో క్లాస్ టకటకమని వినేయండి డెమో క్లాస్ వినంత సేపు కూడా డౌట్స్ చాలా ఉంటాయి సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ డబల్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ కి కాల్ చేయండి డెమో వినండి ఆ తర్వాత మీరే అంటారు నిజమే సార్ మాకు డెమో విన్న తర్వాత క్లారిటీ వచ్చేసింది అంటారు సరే మరి ఇక లేట్ చేయకుండా ఈ రోజు మనం లాస్ట్ టూ డేస్ కి సంబంధించిన కొన్ని ముఖ్యమైన కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి డిస్కస్ చేయడమే కాకుండా కాన్సెప్చువల్ నాలెడ్జ్ సంపాదిద్దాం చాలా మంది ఎంతసేపు కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ అంటే బిట్స్ మాత్రమే చదువుతారు మనం ఆ మిస్టేక్ చేయకూడదు రీసెంట్ గా మీరు గమనించినట్టయితే ఒక ముఖ్యమైన పేరు వార్తల్లోకి వినిపించింది 
మియా మొట్లీ అనే పేరు న్యూస్ లోకి వచ్చింది ఏంటా పేరు మియా మొట్లీ ఎవరి మియా మొట్లీ ఎందుకు వార్తల్లోకి వచ్చిందని చూస్తే చూడండి బర్బాడోస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరమ్మా బర్బాడోస్ యొక్క ప్రధాన మంత్రి మియా మొట్లే వాస్ వార్న్ ఇన్ ఫర్ సెకండ్ టర్మ్ ఇన్ ఆఫీస్ రీసెంట్ గా అంటే ఒక వారం రోజుల క్రిందట అనుకోండి రెండోసారి ప్రధాన మంత్రిగా గెలిచారు మియా మొట్లే బర్బడోస్ కి సుమారుగా రెండు వేల రెండు అంటే రీసెంట్ గా జరిగిన ఎలక్షన్స్ లో భారీ మెజారిటీతో ల్యాండ్ స్లైడ్ విక్టరీ అంటారు కదా భారీ మెజారిటీతో ఈమె రెండోసారి బార్బడోస్ కి ప్రధాన మంత్రిగా గెలిచారని చెప్పచ్చు రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి కూడా ఈమె ఈ యొక్క బార్బడోస్ కి ప్రధాన మంత్రి అయితే పార్టీ పేరు కూడా చెప్పండి సార్ ఎందుకైనా మంచిది అంటారా పార్టీ పేరు బిఎల్పి అంటే బార్బడోస్ లేబర్ పార్టీ ఇది రెండు వేల ఎనిమిది నుంచి ఉందమ్మా అయితే డెఫినెట్ గా మీకు ఈ పార్టీకి అర్థమయ్యి ఉంటుంది రిపబ్లిక్ సిస్టమ్ వచ్చిన తర్వాత ఈ దేశానికి ఒక మహిళా ప్రధాన మంత్రి అవ్వడమే చాలా ముఖ్యమైన విషయంగా చెప్తారు అసలు బార్బడోస్ గురించి మేము ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు సార్ ఎక్కువ ఇది మాకు కరెంట్ అఫైర్స్ లో అంత రెగ్యులర్ గా వచ్చే దేశం పేరు కాదని అనుకుంటారు అందుకే చెప్తున్నా పరిచయం చేసుకోండి బార్బడోస్ యొక్క క్యాపిటల్ ఏంటంటే బ్రిడ్జ్ టౌన్ అంటారు కరెన్సీ ఏంటంటే బార్బడోస్ డాలర్ అంటారు మీకు ఒకవేళ బార్బడోస్ మీద మరింత ఒకవేళ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకోండి ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఒక్కసారి బార్బడోస్ గురించి మీరు కూడా స్టడీ చేయండి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే బార్బడోస్ అనే పదం మనకి బాగా ఫెమిలియర్ వర్డ్ గా మారిపోతుంది గుర్తు పెట్టుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది నాలుగు బిట్లు చెప్తున్నాను ఏంటమ్మా కాన్సెప్ట్ చెప్పాను కదా మరి నాలుగు బిట్లు చెప్పాలి ఒకటి రీసెంట్ గా రెండోసారి కూడా ప్రధాన మంత్రిగా గెలిచినది ఎవరు అంటే మియా మొట్లే ఏ దేశానికి అంటే బార్బడోస్ కి ఏ పార్టీ అంటే బార్బడోస్ లేబర్ పార్టీ ఇది ఎప్పటి నుంచి ఉందంటే రెండు వేల ఎనిమిది నుంచి ఉంది మొట్టమొదటి మహిళా ప్రధాన మంత్రిగా ఈమె పేరే చెప్తున్నారు క్యాపిటల్ ఏంటంటే బ్రిడ్జ్ టౌన్ డాలర్ కరెన్సీ ఏంటంటే బార్బడోస్ డాలర్ అంటాం ఇలా చక్కగా కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవడము దానికి సంబంధించి ఎటువంటి బిట్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయో ఆ బిట్స్ అన్నిటినీ కూడా నీట్ గా నేర్చుకోవడం ఏ ఫ్రెండ్స్ మనం చేయవలసిన పని ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఈ వీడియో చూస్తున్న ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా చెప్పేది ఒకటే ఒక రన్నింగ్ నోట్స్ పెట్టేసుకోండి ఆ రన్నింగ్ నోట్స్ లో ఇప్పుడు నేను ఎంతసేపు చెప్పింది మీరు విన్నారు కదా ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఒకసారి మొబైల్ పక్కన పెట్టి లేదా ల్యాప్టాప్ కాసేపు చూడకుండా మియా మొట్లే అని రాయండి నెంబర్ వన్ రాసి నేను చెప్పిన పాయింట్స్ ఎంత వరకు గుర్తున్నాయో చూడకుండా రాసేసుకోండి అంటే సెంటెన్స్ సెంటెన్స్ మొత్తం రాయకూడదండి ఎప్పుడు కూడా మనం టైం అనేది వేస్ట్ చేయకూడదు నేను మీకు ఇక్కడ సెంటెన్సెస్ చూపిస్తాను ఎందుకంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నాకు వీలుగా ఉంటుంది మీరు మీ బుక్ లో రాసుకునేటప్పుడు కొంతమంది ఏం చేస్తారు చెప్పన రెండు రకాల మిస్టేక్స్ చేస్తారు కొంతమంది వీడియో పాస్ లో పెట్టుకుని మొత్తం రాసేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు ఇంకొంతమంది అయితే మరీ దారుణం అండి డైరెక్ట్ గా ఫోటో తీసేసుకుంటారు స్క్రీన్ షాట్ తీసేసుకుంటారు ఎందుకు చెప్పండి ఆ ఫోటోలు స్క్రీన్ షాట్ లో వాళ్ళ ఏమైనా ఉపయోగం ఉంటుందా కొన్ని రోజులకి మీ మొబైల్ లో డిలీట్ అయిపోతాయి మీరే డిలీట్ చేసేస్తారు అవునా కాదా నిజం చెప్పండి సో మీరు ఏం చేయాలంటే ఫోటోలు స్క్రీన్ షాట్ లో కాకుండా మియా మొట్లే అనే పర్సన్ గురించి నేను చెప్పిన పాయింట్స్ కళ్ళు మూసుకుని లేదంటే మొబైల్ చూడకుండా ల్యాప్టాప్ చూడకుండా మీ రన్నింగ్ నోట్స్ రాసేసుకోండి సింపుల్ గా రాసుకోండి ఎలాగా పార్టీ పేరు బిఎల్పి అయిపోయింది బిఎల్పి బార్బడోస్ లేబర్ పార్టీ రెండు వేల ఎనిమిది నుంచి ఉంది ఇలా క్యాపిటల్ వచ్చి బ్రిడ్జ్ టౌన్ ఇలా సింపుల్ సింపుల్ గా రాసుకోండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ దాన్ని నోట్స్ మేకింగ్ అంటే ఇది ఎంత హెల్ప్ చేస్తుందో తెలుసా ఓకే నేను చెప్పిన ఈ సజెషన్ ఏదైతే ఉందో ఐడియా ఏదైతే ఉందో మీ ఒపీనియన్ కూడా కమెంట్ సెక్షన్ లో పెడుతూ ఉండండి మనం మాట్లాడుకోవాలి కదా మనం మాట్లాడుకుంటేనే మన ఐడియాస్ అన్ని కూడా ఒకరికి ఒకరికి బాగా అర్థమవుతాయి సో మీ ఒపీనియన్ నా ఒపీనియన్ నేను మీకు చెప్పాను మీ ఒపీనియన్స్ కూడా కమెంట్ సెక్షన్ లో పెడుతూ ఉండండి నా ఐడియా ఎలా ఉంది ఇలా ఎవరైనా చేస్తున్నారా లేదా అన్నది సరే మరి రీసెంట్ గా ఈ న్యూస్ బాగా మనం ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ గా చెప్తున్నాము నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ కి సంబంధించి ఒక హోలోగ్రామ్ స్టాచ్యూని ఇనాగ్రేట్ చేశారు ఇంకెవరు నరేంద్ర మోడీ కదా మరి సో నరేంద్ర మోడీ రీసెంట్ గా నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ యొక్క హోలోగ్రామ్ స్టాచ్యూని ఇనాగ్రేట్ చేశారు అన్వెయిల్డ్ అంటే కంగారు పడక్కల్లా అన్వెయిల్డ్ అంటే లాంచ్ చేశారు అని ఓపెన్ చేశారు అని ఎక్కడ అని అడుగుతారు అది ముఖ్యమైన బిట్ జనరల్ గా బిట్స్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా డైరెక్ట్ బిట్స్ కంటే రిలేటెడ్ బిట్స్ మాత్రమే ఎక్కువ అడుగుతుంటారు సో మీరు ఏం చేయాలి అంటే నేతాజీ సుభాష్ చంద్
నేతాజీ యొక్క హోలోగ్రామ్ స్టాచ్యూని నరేంద్ర మోడీ ఇనాగరేట్ చేశారమ్మా దీని యొక్క హైట్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫీట్ ఉంటుందట దీని వెడల్పు ఆరు అడుగులు ఉంటుంది ఎంత పెద్దదో కదా ఇంత పెద్ద స్టాచ్యూ చూడండి గ్రనైట్ తో చేశారు ఎంత బాగుంటుందో కదా ఇది విల్ రీప్లేస్ ద హోలోగ్రామ్ స్టాచ్యూ చూసారా ఇలా మనకి నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ అనగానే పరాక్రమ దివాస్ గుర్తు రావాలి ఇండియా గేట్ వద్ద రీసెంట్ గా హోలోగ్రామ్ స్టాచ్యూని ఓపెన్ చేశారు నరేంద్ర మోడీ ఇరవై ఎనిమిది అడుగుల హైట్ ఆరు అడుగుల విత్ ఇది త్వరలో హోలోగ్రామ్ స్టాచ్యూని రీప్లేస్ చేసేస్తుంది ఇక నెక్స్ట్ చూడండి రీసెంట్ గా పరాక్రమ దివాస్ అన్నా సరే ఏంటది అంటే నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ యొక్క నూట ఇరవై ఐదవ బర్త్ యానివర్సరీ అమ్మా ఈయన గురించి చెప్పాలంటే చాలా విషయాలు ఉంటాయి నేను ఒక పని చేస్తాను ఎలా అయితే రీసెంట్ గా నేను రిపబ్లిక్ డే కి సంబంధించి ఒక సపరేట్ వీడియో చేశాను నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ కి సంబంధించి అతి ముఖ్యమైన పాయింట్స్ కొన్ని ఉంటాయి కదా అవి నేను ఒక సపరేట్ వీడియో చేస్తాను దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మీరు మరింత లోతుగా చదువుకునే అవకాశం దొరుకుతుంది గుర్తు పెట్టుకునే వీలు కూడా ఉంటుంది సరేనా ప్రస్తుతం అయితే అలా గుర్తు పెట్టుకోండి నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ యొక్క వన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ యానివర్సరీ జరిగిందమ్మా ఈయన గురించి చెప్పాలంటే ఒక వీడియో ఒక అరగంట సరిపోదు ఓకేనా సరే ఇక మనకి ప్రైమ్ మినిస్టరు రీసెంట్ గా ఏం చేశారు తెలుసా సుభాష్ చంద్రబోస్ ఆఫ్ ద ప్రభాందన్ పురస్కార్ అనే అవార్డ్స్ కూడా ఇవ్వడం మొదలు పెట్టారు ఇందులో సెవెన్ అవార్డ్స్ ఇచ్చారనమాట రీసెంట్ గా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండుకు గాను మనకి ఇన్వెస్ట్యూచర్ సెరమనీ అంటారు అంటే సుభాష్ చంద్రబోస్ ఆఫ్ ద ప్రబంధన్ పురస్కార్ అవార్డ్స్ కూడా నరేంద్ర మోడీ ఇస్తున్నారు అంతేకాకుండా మీరు కానీ చూసినట్టయితే ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు ఈ అవార్డ్స్ కి చాలా మంది అవార్డులు గెలుచుకున్నారు కానీ ముఖ్యమైన పేర్లు కొన్ని చెప్పాలంటే చూడండి గుజరాత్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కి అలాగే ప్రొఫెసర్ వినోద్ శర్మ కి ఈ అవార్డులు వచ్చాయి ఈ గుజరాత్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కి ఏమో ఒక సంస్థగా అవార్డు గెలుచుకుంటే ఇండివిజువల్ కేటగిరీలో ఎవరికి వచ్చిందండి ప్రొఫెసర్ వినోద్ శర్మ కి అవార్డు వచ్చింది ఈ యొక్క సుభాష్ చంద్రబోస్ అబ్దా ప్రభాందన్ పురస్కార్ ముఖ్యంగా వీళ్ళకి అవార్డు ఏ రంగంలో వచ్చిందో నేను చెప్పాలా చెప్పండి డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ చాలా ముఖ్యమైందమ్మా విపత్తు నిర్వహణ అంటారు తెలుసా మీకు అదొక సపరేట్ సబ్జెక్ట్ గా కూడా ఉంటుంది దానికి ఒక సిలబస్ కూడా ఉంటుంది సో డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ లో వినోద్ శర్మ కి అలాగే గుజరాత్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ గాను ఈ అవార్డు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సరే మరి నేను కాన్సెప్ట్ ఇంత క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా ఒక్కసారి మీరు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు సింపుల్ గా మీ రన్నింగ్ నోట్స్ లో ఏం రాసుకుంటారు నేతాజీ అని రాసుకుని హోలోగ్రామ్ స్టాచ్యూ అని రాసుకుని అక్కడి నుంచి కూడా టకటక పాయింట్స్ రాసేసుకోండి మీరు ఒక పని చేయండి నేను ఒక్కసారి ఎలా రాసుకోవాలో చెప్తాను మీకు దాని వల్ల రివిజన్ అవుతుంది మరింత బాగా గుర్తు పెట్టుకునే అవకాశం ఉంటుంది నాన్న సో రీసెంట్ గా మనకి వన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ యానివర్సరీ జరిగింది సుభాష్ చంద్రబోస్ దాన్నే మనం పరాక్రమ దివాస్ గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాము దానికి సంబంధించి ట్వంటీ ఎయిట్ ఫీట్ హైట్ అలాగే సిక్స్ ఫీట్ విత్ తో ఉన్న స్టాచ్యూ ఇనాగరేట్ చేస్తున్నారు గ్రనైట్ తో కడుతున్నారు ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన గ్రనైట్ కొత్తగా కడుతున్న గ్రనైట్ 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 స్టాచ్యూ కానీ రెడీ అయిపోతే హోలోగ్రామ్ స్టాచ్యూ బదులు దాన్ని పెట్టేస్తారు సరే బాగానే ఉంది రీసెంట్ గా బిట్ అని అడుగుతాడు చెప్పన డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అవార్డు ఎవరికి వచ్చింది అంటాడు మనం అనుకుంటాం ఇదేంట్రా బాబు మనం ఎన్ని బిట్లు చదివితే ఈ అవార్డు వచ్చింది అంటే అనుకుంటాం ఏమీ లేదండి ఎందుకు ఈ యొక్క క్వశ్చన్ వస్తుంది అంటే సుభాష్ చంద్రబోస్ ఆబ్దా ప్రభాందన్ పురస్కార్ ని అనౌన్స్ చేశారు ఈ పరాక్రమ్ దివాస్ సందర్భంగా కాబట్టి ఆ అవార్డు ఎవరు తెలుసుకున్నారో తెలుసుకోవడం బాధ్యత కదా ఇదిగోండి ఎవరికి వచ్చిందటండి ప్రొఫెసర్ వినోద్ శర్మకు వచ్చింది అలాగే గుజరాత్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఒకటి ఏమో సంస్థకి ఇంకోటి ఇండివిజువల్ కేటగిరీలో వచ్చింది ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే ఏడు అవార్డులు ప్రకటిస్తారనమాట సరే మరి ఇలా మీరు కరెంట్ అఫేర్స్ కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ విన్న వెంటనే రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకోవడం అనేది చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది ఇక నేను చెప్పాలా చెప్పండి రీసెంట్ గా జాన్యవరి ఇరవై ఏడో తారీఖు అనగానే మనకు ఒక ముఖ్యమైన డేగా దీన్ని మనం అనౌన్స్ చేస్తుంటాము ప్రతి ఏటా కూడా చేస్తుంటాం ఇదేం కొత్తది కాదు దీన్ని ఏమంటామంటే ఇంటర్నేషనల్ హోలో కాస్ట్ ఏమంటామండి ఇంటర్నేషనల్ హోలో కాస్ట్ రిమంబరెన్స్ డే అంటాము జాన్యవరి ఇరవై ఏడున ప్రతి ఏటా కూడా జాన్యవరి ట్వంటీ సెవెంత్ ఏమంటామండి ఇంటర్నేషనల్ హోలో కాస్ట్ రిమంబరెన్స్ డే అంటాం
వ్యక్తికి సంబంధించిన బాధితులను స్మరించుకుంటూ వాళ్ళ జ్ఞాపకార్థం మనం ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ కొమమరేషన్ ఇన్ మెమరీ ఆఫ్ అని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ప్రతి ఏటా కూడా ఇది చేస్తూ ఉంటారు ఆ ఈ యొక్క హోలో క్యాస్ట్ రిమంబరెన్స్ డే గా మనం ప్రకటిస్తూ ఉంటారు జాన్యువరి ఇరవై ఏడు రీసెంట్ గా ఈ యొక్క ఇరవై రెండు రెండు వేల ఇరవై రెండు లో హోలో క్యాస్ట్ డే కి థీమ్ అనేది ఉంటుంది కదా ప్రతి ఆట థీమ్ ఉంటుంది ఏంట ఆ థీమ్ అంటే చూడండి మెమరీ డిగ్నిటీ అండ్ జస్టిస్ ఈ మూడు కూడా ఈ ఏడాది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇయర్ కి వాళ్ళు వీటిని థీమ్ గా ప్రకటించారు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఏంటమ్మా ఏంటమ్మా మెమరీ అలాగే మెమరీ అలాగే డిగ్నిటీ అలాగే జస్టిస్ అంటాము ఇదిగోండి యునైటెడ్ నేషన్స్ హోలో క్యాస్ట్ రిమంబరెన్స్ అంటాం చూసారా యునైటెడ్ నేషన్స్ హోలో క్యాస్ట్ రిమంబరెన్స్ అలాగే ఎడ్యుకేషన్ విద్య గురించే మాట్లాడుతూ ఎడ్యుకేషన్ ఏ మనకి డిగ్నిటీ మెమరీ అలాగే జస్టిస్ అన్నారు అయితే ఏం లేదమ్మా మనకి యాక్చువల్ గా కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ లోకి వెళ్దాం ఎందుకంటే ఇది హిస్టరీకి సంబంధించింది కాబట్టి అవసరం ఉంటే అవకాశం ఉంటే నేను దీని మీద మరింత లోతుగా ఒక సపరేట్ వీడియోలో చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను ప్రస్తుతం ఇలా గుర్తు పెట్టుకోండి మనకి రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం జరిగింది కదా సెకండ్ వరల్డ్ వార్ జరిగింది కదా ఆ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ లో కొంత ట్రాజిడీ జరిగింది కొన్ని వందల వేల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు దాన్ని జీనోసైడ్ అంటాము జీనోసైడ్ అంటే కొన్ని వేల మంది ఒకేసారి చంపబడితే సైడ్ అంటే చంపడం లేదా చావడం మీకు ఇంగ్లీష్ లో కూడా వస్తుంది జీనోసైడ్ సూసైడ్ ఫ్రాట్రీ సైడ్ ప్యాట్రీ సైడ్ మ్యాట్రీ సైడ్ ఇన్ఫాంట్రీ సైడ్ అని వస్తాయి సైడ్ అంటే చంపడం లేదా చావడం సో రెండో ప్రపంచ యుద్ధం సమయంలో ఏమైందంటే మనకి నాజీ జర్మనీ అలాగే తన యొక్క తన యొక్క సపోర్టర్స్ ఉంటారు కదా వీళ్ళు ఏం చేశారంటే యూరోప్ కి సంబంధించి అంటే కొన్ని ఆరు మిలియన్ల చూసారా కొన్ని లక్షల మంది యూరోప్ కి సంబంధించిన జ్యూస్ ఉంటారు కదా జ్యూస్ ని చంపారట అరౌండ్ టూ థర్డ్స్ ఆఫ్ ద జూయిస్ జూయిష్ పాపులేషన్ ఆఫ్ యూరోప్ బిట్వీన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ వన్ టు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఈ యొక్క నాలుగేళ్ల వ్యవధిలో యూరోప్ లో సుమారుగా రెండు బై మూడు శాతం జూయిష్ ని జూయిష్ పాపులేషన్ ని చంపడం జరిగిందట నాజీ జర్మనీ అలాగే కొన్ని దేశాలు కలిసి ఇంత దారుణమైన క్రూరమైన ఒక చర్యను మనం ఎప్పటికప్పుడు మర్చిపోకుండా ఉండడానికి చనిపోయిన వారికి అలాగే వారి కుటుంబ సభ్యులకు మన యొక్క గౌరవాన్ని మన యొక్క కండోలెన్సెస్ ని తెలపడానికి ప్రతి ఏటా కూడా జాన్యువరి ట్వంటీ సెవెంత్ అనగానే మనం ఇంటర్నేషనల్ హోలో క్యాస్ట్ రిమంబరెన్స్ డే గా చెప్పుకుంటాము చూసారా నాజీ జర్మనీ వాళ్ళు కొన్ని లక్షల యూరోప్ కి చెందిన జ్యూస్ ని చంపారు అన్నది హోలో క్యాస్ట్ గా చెప్తాం అయితే చూడండి యునైటెడ్ నేషన్స్ వారు రెండు వేల ఐదో సంవత్సరం నుంచి కూడా ఈ యొక్క ప్రకటన ప్రతి ఏటా చేస్తూ ఉంటారు ఇది ఒక అఫీషియల్ కమెమరేషన్ గా అనౌన్స్ చేస్తూ ఉంటారు ప్రతి ఏటా కూడా హోలో క్యాస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ పై ఉన్న అవేర్నెస్ ని మరింత పెంచే ప్రయత్నంలో భాగంగా ప్రతి ఏటా జాన్యువరి ట్వంటీ సెవెంత్ న ఈ యొక్క ఇంటర్నేషనల్ హోలో క్యాస్ట్ రిమంబరెన్స్ డేగా చేస్తూ ఉంటారు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అవసరమైతే అవకాశం ఉంటే ఒక సపరేట్ వీడియోలో లోతుగా చర్చించుకుందాం మరి సరేనా ప్రస్తుతం ఈ పాయింట్స్ మీరు ఒక్కసారి రన్నింగ్ నోట్స్ లో రాసేసుకోండి మళ్ళీ వీడియో చూడకుండా రాసుకునే ప్రయత్నం చేయండి అప్పుడే వెంటనే గుర్తుండిపోతుంది మీకు ఒక విషయం చెప్తాను కరెంట్ అఫైర్స్ లో ఏమవుతుంది అంటే చదువుతున్నప్పుడు క్లాస్ వింటున్నప్పుడు గుర్తున్నట్టు ఉంటుంది ఒక వారం రోజులకి మర్చిపోతాం అది సహజం ఎక్కువ మందికి ఉండే సమస్య దానికి పరిష్కారం కూడా నేను చెప్పాను మరి మీ ఇష్టం సరేనా ఇక రీసెంట్ గా జాన్యువరి ఇరవై ఆరో తారీఖున మనకు ఒక ముఖ్యమైన సెలబ్రేషన్ చేసుకున్నాము అదేంటంటే ఇంటర్నేషనల్ కస్టమ్స్ డే అంటాం ప్రతి ఏటా కూడా ఈ యొక్క జాన్యువరి ట్వంటీ సిక్స్త్ అనగానే ఇంటర్నేషనల్ కస్టమ్స్ డే అనే ఒక డేని మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాము ఏంటి ఇంటర్నేషనల్ కస్టమ్స్ డే ఎందుకు అంటే ఏం లేదమ్మా మనకి చూడండి వర్కింగ్ కండిషన్స్ అండ్ ఛాలెంజెస్ అట్ కస్టమ్ ఆఫీసర్స్ ప్రతి దేశంలో కూడా కస్టమ్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు వారి యొక్క ఉద్యోగానికి సంబంధించిన ఛాలెంజెస్ వాళ్ళ యొక్క వర్కింగ్ కండిషన్స్ వాళ్ళు ఎదుర్కొనే సమస్యలను 
మనం అవగాహన పెంచే ప్రయత్నంలో భాగంగా జాన్యువరి ట్వంటీ సిక్స్త్ అనగానే ఇంటర్నేషనల్ కస్టమ్స్ డేగా మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం ప్రతి ఆట అలాగే ఈ ఆట కూడా ఆ యొక్క జాన్యువరి ట్వంటీ సిక్స్త్ ఇంటర్నేషనల్ కస్టమ్స్ డేగా చెప్పడం అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది థీమ్ ఏంటని అడుగుతారు ప్రతిసారి కూడా థీమ్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ అమ్మ థీమ్స్ ఏంటో చూడండి స్కేలింగ్ అప్ కస్టమ్స్ డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ బై ఎంబ్రేజింగ్ ఏ డేటా కల్చర్ అండ్ బిల్డింగ్ ఏ డేటా ఎకో సిస్టమ్ ఎంత బాగుందో కదా మరొక్కసారి మీకు చెప్పమంటారా గుర్తుపెట్టుకుంటారా థీమ్ ఏంటమ్మా రీసెంట్ గా జరిగిన ఇంటర్నేషనల్ కస్టమ్స్ డే థీమ్ ఏంటమ్మా స్కేలింగ్ అప్ కస్టమ్స్ డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ బై ఎంబ్రేజింగ్ ఏ డేటా కల్చర్ అండ్ బిల్డింగ్ ఏ డేటా ఎకో సిస్టమ్ గుర్తు పెట్టుకోవాలా అంటే ఖచ్చితంగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి మీకు యాక్చువల్ గా ఈ డేని మనకి ఎవరు అనౌన్స్ చేస్తారు అంటే వరల్డ్ కస్టమ్స్ ఆర్గనైజేషన్ అని ఒక సంస్థ ఉంది కదా వారు అనౌన్స్ చేస్తారమ్మా ఇది యాక్చువల్ గా మనకి బెల్జియం లో బ్రెజిల్స్ లో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ లో ఒక ఇనాగ్రల్ సెషన్ జరిగింది కస్టమ్స్ కోఆపరేషన్ కౌన్సిల్ వాళ్ళ యొక్క ఇనాగ్రల్ సెషన్ జరిగింది అప్పటి నుంచి కూడా ప్రతి ఏట కూడా ఇంటర్నేషనల్ కస్టమ్స్ డేగా దీన్ని ప్రకటిస్తూ ఉండడం ఆన్వాయితీగా వస్తోంది నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ లో ఈ యొక్క సిసిసి అన్నాను కదా కస్టమ్స్ కోఆపరేషన్ కౌన్సిల్ దానికి పేరు మార్చి ఏం చేశారంటే వరల్డ్ కస్టమ్స్ ఆర్గనైజేషన్ గా మార్చారు అంతకంటే ఏం లేదు సరే సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా రిలేటెడ్ బిట్స్ నేర్చుకోవడం పద్ధతి ఒక్కసారి చూడండి వరల్డ్ కస్టమ్స్ అండ్ డబ్ల్యూసీఓ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇప్పుడే చెప్పాను మరి ఒక్కసారి గుర్తు చేస్తున్నాను బెల్జియం లో బ్రజల్స్ లో ఉంది వరల్డ్ కస్టమ్స్ ఆర్గనైజేషన్ మెంబర్షిప్ ఎన్ని దేశాలు ఉంటాయో తెలుసా అందులో వన్ ఎయిటీ టూ కంట్రీస్ ఉంటాయండి ఇక ప్రజెంట్ ప్రస్తుతం సెక్రటరీ జనరల్ ఎవరు అంటే కునియో మికురియా ఎవరండి కునియో మికురియా ఎవరండి కునియో మికురియా ఇలా మనం ఒక విషయాన్ని కేవలం బిట్స్ గా కాకుండా కాన్సెప్చువల్ నాలెడ్జ్ ని సంపాదించడంలోనే మన మెమరీ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది ఒక్కసారి టకటకా మని నేను రివైజ్ చేస్తాను మీరు మీ రన్నింగ్ నోట్స్ లో కూడా చకటకా మని రాసేసుకోండి వీడియో పాజ్ లో పెట్టుకుని రాసుకోండి చూడకుండా రాసుకోండి ఎలా రాసుకుంటారు బిట్ నెంబర్ వన్ జాన్యువరి ట్వంటీ సిక్స్త్ అనగానే ఇంటర్నేషనల్ కస్టమ్స్ డే ఎందుకు సెలబ్రేట్ చే ఎందుకు అది ప్రతి ఏటా కూడా చేస్తూ ఉంటారు అంటే కస్టమ్స్ ఆఫీసర్స్ యొక్క ఉద్యోగ రీత్యా వాళ్ళకు ఉండే సమస్యలు వాళ్ళకు ఉండే ఛాలెంజెస్ ఈ ఏడాది థీమ్ ని ఎవరు చూస్ చేశారు అంటే డబ్ల్యూసిఓ వారు చూస్ చేశారు అంటే వరల్డ్ కస్టమ్స్ ఆర్గనైజేషన్ అసలైన సిసలైన క్వశ్చన్ ఇది ఈ ఏడాది ఇంతకీ థీమ్ ఏంటి అని అడుగుతారు స్కేలింగ్ అప్ కస్టమ్స్ డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ బై ఎంబ్రేజింగ్ ఏ డేటా కల్చర్ అండ్ బిల్డింగ్ ఏ డేటా ఎకో సిస్టమ్ ఇది డబ్ల్యూసిఓ వాళ్ళు అనౌన్స్ చేస్తూ ఉంటారు ప్రతి ఏట ఎందుకు అంటే మనకి టు కొమెమర్ అయితే డే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ మనకి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ లో మొట్టమొదటిసారి బ్రెజిల్స్ బెల్జియం లో కస్టమ్స్ కోఆపరేషన్ కౌన్సిల్ వాళ్ళు ఈ ఇనాగ్రల్ సెషన్ ఇనాగ్రేట్ చేశారు అప్పటి నుంచి ఆన్వైతీగా వస్తుంది కానీ మధ్యలో నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ లో సిసిఈ పేరు కాస్త డబ్ల్యూసిఓ పేరుగా మారిపోయింది ఇందులో ఎన్ని దేశాలు ఉంటాయి అంటే వన్ ఎయిటీ టూ కంట్రీస్ ఉంటాయి ప్రస్తుతం సెక్రటరీ జనరల్ ఎవరు అని అడిగే అవకాశం కూడా ఉంటుంది కునియో మికురియా అంటారు వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ సరేన మరి అందరికి బాగా గుర్తుందా రాసుకున్నారా మీరు రాసుకునేటప్పుడు మధ్యలో ఎక్కడైనా పాయింట్స్ గుర్తురాకపోతే చూసుకోండి ఇబ్బంది లేదు కానీ మాక్సిమము అన్ని బిట్లు ఏమీ లేదు మీకు స్లైడ్ నిండా డేటా కనిపిస్తున్నా ఒక ఐదు ఆరు సెంటెన్సెస్ కనిపిస్తున్నా అందులో మీరు రాసుకునే పదాలు ఐదు ఆరు పదాలే వస్తాయి అవునా కాదా సరే మరి రీసెంట్ గా మన అందరికి చాలా బాగా తెలిసిన ఇష్టమైన నీరజ్ చోప్రా పేరు మళ్ళీ ఒకసారి వినిపించింది వార్తల్లో ఎందుకు నీరజ్ చోప్రా పేరు వినిపించిందంటే చూడండి ఆయనకు ఒక అవార్డు ప్రకటిస్తున్నారు ఏంటి అవార్డు అంటే పరం విశిష్ట సేవా మెడల్ రీసెంట్ గా పరం విశిష్ట సేవా మెడల్ ని నీరజ్ చోప్రాకి అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది ఏ సందర్భంగా అంటే రీసెంట్ గా మీకు తెలుసు కదా గణతంత్ర దినోత్సవం జరిగింది రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా ఆయనకు ఈ అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది ఎవరు అంటే రామ్ నాథ్ కోవింద్ మన రాష్ట్రపతి గారు సో రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా నీరజ్ చోప్రాకి ఏ అవార్డు లభించింది అనే డైరెక్ట్ బిట్ రావచ్చు పరం విశిష్ట సేవా మెడల్ అంటారు ఈయన గురించి చెప్పాలా చెప్పడం మన అందరికీ తెలుసు కదా ఫస్ట్ ఫస్ట్ ట్రాక్ అలాగే 
ఫీల్డ్ ఎథ్లీట్ అంటారు ఇండియాకి గోల్డ్ మెడల్ తీసుకొచ్చిన హీరోగా నీరజ్ చోప్రా అని మనం గతంలో కూడా చెప్పుకున్నాం రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా ఈ అనౌన్స్మెంట్ అనేది జరిగింది నేను రిపబ్లిక్ డే యొక్క ప్రాముఖ్యత విశిష్టత అలాగే రిపబ్లిక్ డే కి సంబంధించిన ముఖ్యమైన పాయింట్స్ ని నేను ఒక సపరేట్ వీడియోలో రీసెంట్ గా ఆ ఆ వీడియోలో చాలా ముఖ్యమైన పాయింట్స్ అసలు రిపబ్లిక్ డే అంటే ఏంటి అది ఎక్కడి నుంచి మొదలైంది దాని యొక్క చరిత్ర ఏంటి గొప్పదనం ఏంటి అని ఒక సపరేట్ వీడియో చేశాను ఎవరైతే ఆ వీడియో చూడలేదో చూడండి ఆ వీడియో కేవలం మీకు నాలెడ్జ్ గా మాత్రమే కాకుండా ఎగ్జామ్ కి కావాల్సిన బిట్స్ కూడా చాలానే ఉంటాయి ఆ వీడియో చూడటమే కాకుండా కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో మీ ఐడియాస్ ని కూడా పెడుతూ ఉండండి అలా పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన మన మధ్య జరగాల్సిన కమ్యూనికేషన్ కరెక్ట్ గా జరిగింది అనుకోండి మన లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా దేర్ షుడ్ బి ఎ వెరీ గుడ్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ఏ టీచర్ అండ్ ఏ లెర్నర్ కదా సో ఆ రిపబ్లిక్ డే కి సంబంధించిన వీడియో కమెంట్ సెక్షన్ లో మీ అభిప్రాయాన్ని చెప్తూ ఉండండి ఆ వీడియోలో పాయింట్స్ ఎలా ఉన్నాయి మీకు అర్థమయ్యా లేదా అలాగే రిపబ్లిక్ డే కి సంబంధించి మీకు ఏమైనా ఒపీనియన్స్ ఉంటే కూడా పెడుతూ ఉండండి తప్పనిసరిగా మనం మాట్లాడుకోవడం అనేది అవసరం ఓకేనా ఇదిగోండి ఇక నీరజ్ చోప్రాకి వచ్చిన అవార్డు పేరు ఒక్కసారి మీ కోసం మళ్ళీ చెప్తున్నా పరం విశిష్ట సేవా మెడల్ అనే అవార్డు ని ఈయనకు ప్రకటించడం జరిగింది సరే ఇక ఈయన గురించి చెప్పాలా చెప్పండి ఇండియన్ ఆర్మీకి శుభేదర్గా ఈయన్ని మనం ఎప్పుడో చెప్పాము ఇండియన్ ఆర్మీకి శుభేదర్గా ఈయన్ని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది హీ హాడ్ ఎన్రోల్డ్ ఇన్ ఫోర్ రాజపుత్న రైఫిల్స్ అమ్మ యాజ్ ఎ డైరెక్ట్ ఎంట్రీ టు నాయబ్ సుబేదార్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ రెండు వేల పదహారులోనే నీరజ్ చోప్రా నాలుగు రైఫిల్స్ లో డైరెక్ట్ ఎంట్రీగా నాయబ్ సుబేదార్ గా ఆయన పేరు మనం వార్తల్లో అప్పుడే చదువుకున్నాము అంతేకాకుండా హీ వాస్ చూజన్ ఫర్ ట్రైనింగ్ అట్ ద మిషన్ ఒలింపిక్స్ వింగ్ అండ్ ఆర్మీ స్పోర్ట్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ పూణే ఇలా ఈయనకు అవకాశం ఉన్నంత సపోర్ట్ గవర్నమెంట్ తరపు నుంచి ఇస్తున్నారన్నది అర్థం అంతేకాకుండా మీరు చూస్తే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో నీరజ్ చోప్రాకి అర్జున అవార్డు ఆల్రెడీ ఇచ్చారండి అలాగే లాస్ట్ ఇయర్ కాకుండా ఆ ముందు ఇయర్ అంటే రెండు వేల ఇరవైలో ఈయనకి విశిష్ట సేవా మెడల్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు పరం విశిష్ట సేవా మెడల్ వచ్చింది చూసారా అంతేకాకుండా నన్న హర్యానా స్టేట్ విల్ ఆల్సో షో కేస్ లైఫ్ సైజ్ రెప్లిక ఆఫ్ టోక్యో ఒలింపిక్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ నీరజ్ చోప్రా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ ట్యాబ్లు జూరింగ్ ద రిపబ్లిక్ డే సెలబ్రేషన్ ఇలా ఎవరికి వీలున్నంత వరకు వారు నీరజ్ చోప్రాకి వారి పట్ల ఉన్న గౌరవాన్ని చూపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఐదు బిట్లు రాసుకోండి చాలా మంది అడుగుతారు ఓకే సార్ మీరు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మాకు బాగా అర్థమైంది ఇందులోంచి మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలిగే బిట్లు ఏంటంటే ఐదు బిట్లు రాసుకోండి మీరు రన్నింగ్ నోట్స్ లో బిట్ నెంబర్ వన్ రీసెంట్ గా నీరజ్ చోప్రాకి వచ్చిన అవార్డు పేరు ఏంటి పరం విశిష్ట సేవా మెడల్ ఇది రాసుకున్న వెంటనే ఒక పని చెయ్యండి మీరు ఎలా చేస్తారంటే ఈ పరం విశిష్ట సేవా మెడల్ అని రాసుకుని టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అని రాసేసుకోండి అదే వెంటనే ఏం చేస్తారంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ లో విశిష్ట సేవా మెడల్ అని రాసుకోండి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో అర్జున అవార్డు అని రాసేసుకోండి అక్కడతో మీకు మూడు అవార్డులు అయిపోతాయి కదా అవునా కదా అంతేకాకుండా హర్యానా రాష్ట్రం రీసెంట్ గా లైఫ్ సైజ్ రెప్లికా అని కూడా చేస్తాము అని అనౌన్స్ చేశారు నీరజ్ చోప్రాకు సంబంధించి అది కూడా అవార్డు లాంటిదే కదా ఇక నీరజ్ చోప్రాకి సంబంధించిన గౌరవాన్ని ఆయనకు దక్కిన గౌరవాన్ని ఆర్మీ పరంగా ఇండియన్ ఫోర్సెస్ అంట ఇండియన్ ఆర్మీకి ఆయన సుబేదర్ గా ప్రకటించారు ఆల్రెడీ మనకి రెండు వేల పదహారులో నాయబ్ సుబేదర్ గా ఉన్నారు అంతేకాకుండా నాలుగు రాజ్పుతానా రైఫిల్స్ కి డైరెక్ట్ ఎంట్రీ ఆయనకు లభించింది ఇది నీరజ్ చోప్రాకు సంబంధించిన అతి ముఖ్యమైన పాయింట్స్ లో కొన్ని పాయింట్స్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇక రీసెంట్ గా మన అందరికి చిన్నప్పటి నుంచి ఒక స్ఫూర్తిని అందిస్తున్న రతన్ టాటాకు అద్భుతమైన అవార్డు వచ్చింది అసోం భైవవ్ అవార్డ్ ఏంటమ్మా ఆ అవార్డు పేరేంటి అసోం భైవవ్ అవార్డ్ అంటాం అసోం భైభవ్ అవార్డ్ చాలా ముఖ్యమైన న్యూస్ ఇది ఖచ్చితంగా చదవాలి మీరు ఎందుకు ఈ అవార్డు ఇచ్చారు అసలు ఈ అవార్డు ఏంటి ఎవరు ఇచ్చారు ఈ మూడే కదా మనం నేర్చుకోవాల్సిన అంశాలు బిట్ నెంబర్ వన్ ఈ అవార్డు ఎవరు ఇచ్చారంటే అస్సాం రాష్ట్రం ఇచ్చింది ఇది చూడండి హైయెస్ట్ సివిలియన్ అవార్డ్ ఆ స్టేట్ లోనే అతి అత్యున్నత అవార్డు గా చెప్తారు అస్సాం భైభో అవార్డు అని ఎవరికి ఇచ్చారు రతన్ టాటాకు ఇవ్వడం జరిగింది ఎవరిచ్చారు తెలుసా అస్సాం రాష్ట్రం ఇచ్చిందన్నా సరే అస్సాం గవర్నర్ కూడా తెలియాలి కదా జగదీష్ ముఖి అమ్మ అస్సాం గవర్నర్ ఆ జగదీష్ ముఖి
అస్సాం గవర్నరు రతన్ టాటాకి ఈ అవార్డు ఇవ్వడం జరిగిందనమాట ఇక ఈ అసోం అసోం భై భై ఈ రతన్ టాటాకి ఇచ్చిన అవార్డు ఎందుకు అని అడుగుతారు కదా రతన్ టాటా క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ ఫెసిలిటీస్ కి అస్సాం రాష్ట్రంలో ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేయడమే కాకుండా ఒక అత్యున్నత ఫెసిలిటీస్ ఉన్న క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ కి సంబంధించిన కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా చేశారు ఎవరు రతన్ టాటా అందుగాను రతన్ టాటాకి ఈ అవార్డు అనేది ప్రకటించడం అనేది గమనిక అయిపోయింది చాలు మీరు మూడు విషయాలు నేర్చుకోండి నిజం చెప్పాలంటే ఈ బిట్ చాలా ఈజీ బిట్ ఎందుకంటే అవార్డు లోనే పేరు ఉంది అసోం భైభవ్ అసోం అంటే అస్సాం కాబట్టి గొడవే లేదు కదా కష్టపడి గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు ఇప్పుడు ఇంకో బిట్ ఎలా అడుగుతాడు అస్సాం రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అత్యున్నత అవార్డు ఏంటి అంటే అస్సాం భైభవ్ చూసారా అది ఈ అవార్డు ఎవరికి ఇచ్చారు రతన్ టాటాకి ఎవరిచ్చారు అంటే అస్సాం గవర్నర్ జగదీష్ ముఖి ఇచ్చారు ఎందుకు ఇచ్చారండి రతన్ టాటా అలాగే వాళ్ళ సంస్థ వారు అస్సాం రాష్ట్రంలో క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ కోసం చేసిన కాంట్రిబ్యూషన్ గాను ఈ అవార్డు అనేది ఇవ్వడం జరిగిందట అంతేకాకుండా అస్సాం కి సంబంధించిన చూడండి అస్సాం సౌరవ్ చూసారా ఈ అస్సాం సౌరవ్ అనే అవార్డు ఎవరికి వచ్చింది ప్రొఫెసర్ దీపక్ చంద్ కు వచ్చిందండి అలాగే లోలినాకు వచ్చింది ప్రొఫెసర్ దేవ్ క్రోరీకి వచ్చింది డాక్టర్ లక్ష్మణన్ కు వచ్చింది నీల్ పవన్ బురాకు వచ్చింది చాలా మందికి వచ్చింది అస్సాం సౌరవ్ అనే అవార్డు అదే విధంగా మీరు కానీ తీసుకుంటే అస్సాం సౌరవ్ అవార్డు ఎవరికి వచ్చిందో చెప్పాను అదే విధంగా అస్సాం గౌరవ్ అవార్డు మరికొంతమందికి వచ్చిందండి చాలా మందే ఉన్నారు అయినా ఒక్కసారి వాళ్ళ పేర్లు చదువుతాను అస్సాం సౌరవ్ అవార్డు ఎవరికి వచ్చిందో చెప్పాను మరి అస్సాం గౌరవ్ అవార్డు ఎవరికి వచ్చిందో చెప్పాలి కదండి మనోజ్ కుమార్ కు వచ్చిందండి అలాగే మునీంద్రనాథ్ కు వచ్చిందండి బోరో కు వచ్చింది ధరి అలాగే ధరణిధర్ బోరో అంటాము అలాగే హీమోప్రభా చుటియా కు వచ్చిందండి డాక్టర్ బసాంత హజారికా కు వచ్చింది కౌశి ఇవన్నీ గుర్తు పెట్టుకోవాలంటే ఇది అస్సాం రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అస్సాం గౌరవ్ అవార్డు కాబట్టి అస్సాం సౌరవ్ అవార్డు అవార్డు కాబట్టి గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండదు కానీ రతన్ టాటాకి వచ్చిన అస్సాం భైభవ్ అవార్డు మాత్రం తప్పనిసరిగా చదువుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి ఇందాక చెప్పినట్టే అస్సాం అనగానే మీ గుర్తు రావాలి అస్సాం యొక్క గవర్నరు జగదీష్ ముఖి అంటాం అంతేకాకుండా అస్సాం యొక్క ముఖ్యమంత్రి మీ అందరికీ తెలుసు హిమాంత బిశ్వ శర్మ అని కూడా మనం చదువుకుంటాము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇలా మన అస్సాం రాష్ట్రానికి సంబంధించిన న్యూస్ ని చక్కగా చదువుకోవడం అనేది చేశాము మీరు కూడా రన్నింగ్ నోట్స్ లో చక్కగా రాసేసుకోండి అతి ముఖ్యమైన రిపోర్ట్ ఒకటి రిలీజ్ అయ్యింది ఏంట ఆ రిపోర్ట్ అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ కి సంబంధించిన కరప్షన్ పెర్సెప్షన్స్ ఇండెక్స్ అంటాం రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సంవత్సరానికి సంబంధించిన కరప్షన్ పెర్సెప్షన్స్ ఇండెక్స్ అంటాము దాన్ని సిపిఐ అనే పేరుతో కూడా మనం పిలుస్తాము ఇది ఎవరు రిలీజ్ చేశారు అంటే ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇంటర్నేషనల్ వారు ఈ అవార్డు ని రిలీజ్ చేశారు ఎవరండి ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇంటర్నేషనల్ వారు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ కి సంబంధించిన కరప్షన్ పెర్సెప్షన్ ఇండెక్స్ అనే అవార్డు ని ప్రకటించారు ఇవన్నీ సరే ఇండియాకి వచ్చిన ర్యాంక్ ఎనభై ఐదవ ర్యాంక్ అండి ఇండియాకి వచ్చిన ర్యాంక్ ఎయిటీ ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ గా చెప్తారు అవుట్ స్కోర్ అనేది నలభై మార్కులకి వేస్తారనమాట అందులో ఇండియాకి ర్యాంక్ ఎయిటీ ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ అండి ఇక్కడే మనకి మూడు బిట్లు వచ్చేసేయండి రీసెంట్ గా కరప్షన్ పెర్సెప్షన్ ఇండెక్స్ లో ఇండియా ర్యాంక్ ఎంత అంటే ఎయిటీ ఫైవ్ స్కోర్ ఎంతకి వేస్తారు నలభైకి ఇది ఏ ఏడాదికి లాస్ట్ ఇయర్ అమ్మ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఎప్పుడు కూడా ఈ రిపోర్ట్ అనేది ముందు ఏడాది బట్టి రిలీజ్ చేసే రిపోర్ట్ ఈ రిపోర్ట్ ని ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారు అంటే ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇంటర్నేషనల్ వారు ఈ రిపోర్ట్ ని రిలీజ్ చేస్తారు సాధారణంగా చూడండి ద ర్యాంకింగ్ హ్యాస్ బిన్ టాప్డ్ జాయింట్లీ బై త్రీ కంట్రీస్ అండి డెన్మార్క్ ఫిన్లాండ్ న్యూ న్యూజిలాండ్ అంటాం ఓకేనా ఇలా మనం ఈ మూడు దేశాలకి ర్యాంక్ అనేది టాప్ ర్యాంక్ వచ్చింది దిస్ ర్యాంకింగ్ మెజర్స్ హౌ కరప్ట్ ఈచ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ టాప్ ర్యాంక్ వచ్చిందంటే గొప్ప అనుకుంటున్నారా ఏంటండి కాదు అంత కరప్ట్ అయి ఉన్న దేశాలు అని అది తెలియడానికి ఈ పాయింట్ ప్రత్యేకంగా నేను రాసాను చూడండి దిస్ ర్యాంకింగ్ మెజర్స్ హౌ కరప్ట్ ఈచ్ కంట్రీస్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఈస్ పెర్సీవ్డ్ టు బి 
టాప్ ర్యాంక్ వచ్చిందంటే ఇది ఏమైనా స్కూల్ లో ర్యాంక్ ఏంటండి కరప్షన్ లో టాప్ ర్యాంక్ వచ్చిందంటే అర్థం ఏంటండి చూసారా ఈ మూడు దేశాలకి టాప్ ర్యాంక్ వచ్చిందంటండి ద రిజల్ట్స్ ఆర్ గివెన్ అన్ ఎ స్కేల్ ఆఫ్ జీరో టు టెన్ అండి జీరో అంటే హైలీ కరప్ట్ అండి జీరో టు హండ్రెడ్ జీరో ర్యాంక్ వచ్చింది అనుకోండి అంటే భయంకరంగా కరప్షన్ ఎక్కువ ఉందని అదే హండ్రెడ్ ర్యాంక్ ఎవరికైనా వచ్చేస్తే వెరీ క్లీన్ అని అర్థం మొత్తంగా నూట ఎనభై దేశాలను తీసుకున్నారు ఇందులో అర్థమైందా మీకు ఇక ఇండియా గురించి మనం ఆడుకోవాలి ప్రత్యేకంగా రెండు వేల ఇరవైలో రిలీజ్ చేసిన ఈ కరప్షన్ పెర్సెప్షన్ ఇండెక్స్ లో ఇండియా ర్యాంక్ ఎయిటీ సిక్స్ అండి ఈ ఏడాది మన వాళ్ళ ర్యాంక్ ఎయిటీ ఫైవ్ కి ఇది సిఏ కరప్షన్ రివ్యూస్ కరప్షన్ లెవెల్స్ ఆర్ అంటే వరల్డ్ వైడ్ లాస్ట్ ఇయర్ ర్యాంక్ ఎయిటీ సిక్స్ అండి ఈ ఏడాది ఎయిటీ ఫైవ్ అంటే ఏంటి ర్యాంక్ పెరిగింది కదా ఎయిటీ సిక్స్ ర్యాంక్ ఎప్పుడు ఏంటంటే ఎయిటీ సిక్స్ కి ఎయిటీ ఫైవ్ కి వెళ్ళింది అంటే ఏంటి అర్థం కరప్షన్ పెరిగిందని చెప్తున్నారు ఇండైరెక్ట్ గా ఓకే మరి ఇలా మనం కరప్షన్ ఇండెక్స్ దాని పేరు ఏంటమ్మా సిపిఐ అని గుర్తుపెట్టుకోండి కరప్షన్ పెర్సిప్షన్ ఇండెక్స్ అంటారు ఇదిగోండి ద గ్లోబల్ యావరేజ్ రిమైన్స్ అన్చేంజ్డ్ ఫర్ ద టెన్త్ ఇయర్ అట్ జస్ట్ ఫార్టీ త్రీ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఇలా గ్లోబల్ గా చూస్తే వందకి స్కోర్ నలభై మూడు వస్తుంది ఇవన్నీ కాదండి మీరు నాలుగు పాయింట్లు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇండియాకి కరప్షన్ పెర్సెప్షన్ ఇండెక్స్ లో ర్యాంక్ ఎంత టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ కంటే ఎయిటీ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ కి ఎంత అంటే ఎయిటీ సిక్స్ అండి టాప్ కంట్రీస్ ఏంటి అంటే డెన్మార్క్ ఫిన్లాండ్ న్యూజిలాండ్ అండి ఓకేనా ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారు అంటే ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇంటర్నేషనల్ వారు రిలీజ్ చేస్తారు అయితే కరప్షన్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి అసలు కరప్షన్ అనేది ఎందుకు ఉంటుంది మనం చిన్నప్పటి నుంచి బాగా వింటున్నాము సినిమాల్లో అయితే బాగా చూసాము కరప్షన్ లంచాల మీద ఎన్నో సినిమాలు వచ్చాయి అయితే లోతుగా ఎప్పుడైనా మీరు స్టడీ చేశారా నేను ఒక సపరేట్ వీడియో చేసే ప్రయత్నం తప్పకుండా చేస్తాను అవకాశం ఉంటే దాని దాంట్లో కరప్షన్ కి సంబంధించి ఇండియాకి ఎందుకు ఇంత భయంకరమైన ర్యాంకులు వస్తున్నాయి ఏంటి మన దేశంలో ఉన్న లోపము ఎక్కడ సమస్య మొదలైంది దీనికి వెంటనే చాలా మంది ఏమంటారు పొలిటీషియన్స్ అండి అంటారు ఏ ఆ పొలిటీషియన్స్ కి ఓటేసింది జనాలు కాదా అంటే కరప్టెడ్ వాళ్ళ పీపుల్ ఇలా ఎన్నో లోతుగా స్టడీ చేయవలసిన అంశాలు మనకు ఉన్నాయి నేను అవకాశం ఉంటే తప్పకుండా ఒక సపరేట్ వీడియోలో నేను మీకు కరప్షన్ మీద మరిన్ని వివరాలు అందించే ప్రయత్నం చేస్తాను తప్పకుండా సరే ఇక రీసెంట్ గా మనకి ఒక ముఖ్యమైన డెబిట్ కార్డు లాంచ్ అయిందండి అదేంటి సార్ ప్రతి బ్యాంకు ఏదో ఒక డెబిట్ కార్డు ఇస్తుంది కదా అని అనుకోకూడదు ఈ డెబిట్ కార్డు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఏంటి సార్ ఈ డెబిట్ కార్డు ఉన్న ప్రత్యేకత అంటారా చెప్తాను ఈ డెబిట్ కార్డు పేరు ఫిట్నెస్ వాచ్ డెబిట్ కార్డ్ అంటారండి ఏమంటారండి ఈ డెబిట్ కార్డు ఉన్న పేరేంటండి ఫిట్నెస్ వాచ్ డెబిట్ కార్డ్ అంటారు ఇది ఎవరు లాంచ్ చేశారో తెలుసా సిటీ యూనియన్ బ్యాంక్ వారు లాంచ్ చేశారు అక్కడే రెండు బిట్లు వచ్చేయండి మీకు సిటీ యూనియన్ బ్యాంక్ వారు లాంచ్ చేశారు ఫిట్నెస్ వాచ్ డెబిట్ కార్డ్ అంటారు ఏమంటారు ఫిట్నెస్ వాచ్ డెబిట్ కార్డ్ అంటారు ఏంటి డెబిట్ కార్డు ఉన్న దీంట్లో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటి ఈ సిటీ యూనియన్ బ్యాంక్ వారు అలాగే స్మార్ట్ టెక్ ఎనేబుల్డ్ ప్రివెంటివ్ హెల్త్ కేర్ ప్లాట్ఫామ్ జీవో క్యూఐఐ వారు అలాగే ఎన్పిసిఐ వారు కలిసి అంటే నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఉంటుంది కదా వీళ్ళ ముగ్గురు కలిసి ఒక వేరేబుల్ వేరేబుల్ అంటే మనం వేసుకోవచ్చు ఆ వాచ్ పెట్టుకోవచ్చు వేరేబుల్ పేమెంట్ సొల్యూషన్ కాల్డ్ సియుబి ఫిట్నెస్ వాచ్ డెబిట్ కార్డ్ ని లాంచ్ చేశారు ఓకేనా కస్టమర్స్ నీడ్ టు హోల్డ్ దిస్ రిస్ట్ వాచ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద పీవోఎస్ డివైస్ జూరింగ్ పేమెంట్ లైక్ ట్యాపింగ్ ద కార్డ్ ఆన్ ద పీవోఎస్ పేమెంట్ చేసే ప్రాసెస్ లో ఈ రిస్ట్ వాచ్ ని పెట్టుకుని పెట్టుకుని ఆ యొక్క పీవోఎస్ డివైస్ ముందు ఆ వాచ్ ని చూపిస్తే చాలు పేమెంట్ అదే జరిగిపోతుంది అంతేకాకుండా ఐదు వేల రూపాయలకు ఎక్కువగా ఉండే పేమెంట్స్ కి అయితే కస్టమర్ కస్టమర్స్ వాళ్ళ వాచ్ ని ట్యాప్ చేసుకుని పిన్ నెంబర్ ని ఎంటర్ చేయాలి చూద్దాము ఇది అతి త్వరలో ఎంత దాకా మనందరికి దగ్గర అవుతుంది ఈ యొక్క ఈ యొక్క ఫిట్నెస్ వాచ్ డెబిట్ కార్డ్ అనేది ఎంత దాకా సక్సెస్ అవుతుంది మీకు చాలా సార్లు ఈవెన్ బ్యాంకింగ్ అవేర్నెస్ లో కూడా అంటే బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ కి సంబంధించిన బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ కి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ లో కూడా మనం చాలా కామన్ గా వింటుంటాం పలానా బ్యాంక్ అది లాంచ్ చేసింది ఇది లాంచ్ చేసింది అని అవి ఎంత వరకు సక్సెస్ అవుతాయి అన్నది చరిత్ర మన అవి ఎంత వరకు సక్సెస్ అవుతాయ
సిటీ యూనియన్ బ్యాంక్ వారు లాంచ్ చేశారండి ఈ యొక్క ఫిట్నెస్ వాచ్ డెబిట్ కార్డ్ బిట్ నెంబర్ వన్ బిట్ నెంబర్ టూ సందర్భం వచ్చింది కదండి సిటీ యూనియన్ బ్యాంక్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉందో తెలుసా అండి కుంభకోణంలో ఉందండి ప్రస్తుతం సిఈఓ ఎవరంటారా ఎన్ కామకోడి అంతేకాకుండా ఇది నైన్టీన్ నాట్ ఫోర్ అంటే పంతొమ్మిది వందల నాలుగో సంవత్సరం నుంచి కూడా మనకి ఈ యొక్క సిటీ యూనియన్ బ్యాంక్ అనేది ఉంది అని చెప్తారు నాలుగే బిట్లు మీరు చక్కగా రివైజ్ చేసుకోండి మధ్యలో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఎగ్జామ్స్ కి ఇంపార్టెంట్ కాదు కానీ ఎగ్జామ్స్ కి ఇంపార్టెంట్ కాకపోయినా మనం ఎందుకు చదువుతాము అంటే అలా చదవడం వల్ల మనకి కాన్సెప్షన్ నాలెడ్జ్ మరింతగా ఉంటుంది కాన్సెప్షన్ నాలెడ్జ్ ఉంటేనే మనం అనుకున్న ఎగ్జామ్ నాలెడ్జ్ ని సంపాదించగలము దయచేసి గుర్తుపెట్టుకుని మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను కరెంట్ అఫైర్స్ ఎప్పుడు మనం బిట్స్ తో చదవకూడదండి కాన్సెప్షన్ నాలెడ్జ్ తోటి చదవాలి బిట్ ఏది ఇస్తాడు అన్నది మనం గెస్ చేయగలగా సరే మరి ఇక రీసెంట్ గా మీకు పిఎంసి బ్యాంక్ తెలుసు కదండి పంజాబ్ అండ్ మహారాష్ట్ర కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ అంటారు రీసెంట్ గా పిఎంసి బ్యాంక్ అనేది యూనిటీ స్మాల్ ఫినాన్స్ బ్యాంక్ తో మెర్జ్ అయిపోయింది దాన్ని ఎమాల్గమేషన్ అంటారు దీనికి సంబంధించి వివరాల్లోకి వెళ్దామా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రీసెంట్ గా ఒక స్కీమ్ ని లాంచ్ చేసింది ఆ స్కీమ్ ప్రకారం ఏంటంటే ఎమాల్గమేషన్ జరిగిపోతుంది అంటే మెర్జర్ అయిపోతుంది కలిసిపోతున్నాయి ఏ ఏ బ్యాంకులు కలిసిపోతున్నాయటండి ఇది ముఖ్యమైనది ఒకటి చూడండి పిఎంసి పంజాబ్ అండ్ మహారాష్ట్ర కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ ఎవరితో కలిసిపోతుందండి స్మాల్ ఫినాన్స్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ వారితో కలిసిపోతోంది ఓకేనా అంటే జాన్యవరి ఇరవై ఐదో తారీఖు నుంచి కూడా ఆల్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ పిఎంసి బ్యాంక్ విల్ ఫంక్షన్ యాజ్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ యూనిటీ స్మాల్ ఫినాన్స్ బ్యాంక్ సో సింపుల్ గా చెప్తాను గుర్తుపెట్టుకుంటారా పిఎంసి బ్యాంక్ యుఎస్ఎఫ్ బ్యాంక్ తో కలిసిపోతుందని షార్ట్ కట్ గుర్తు పెట్టుకోండి మరి ఒక్కసారి చెప్పమంటారా ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి పిఎంసి బ్యాంక్ ఎవరితో కలిసిపోతుందండి యుఎస్ఎఫ్ వారితో కలిసిపోతుంది పిఎంసి అంటే ఏమన్నానండి పంజాబ్ అండ్ మహారాష్ట్ర కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ యుఎస్ఎఫ్ అంటే ఏమన్నానండి యూనిటీ స్మాల్ ఫినాన్స్ బ్యాంక్ అన్నాను అంతే చాలు మీరు ఈ రెండు విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు మిగిలినవన్నీ కూడా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం చదవచ్చు ఎగ్జామ్ కోసం చదవాలంటే ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఉంటుందండి పంజాబ్ అండ్ మహారాష్ట్ర కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ యొక్క చైర్మన్ ఎవరు అంటే ఎస్ బల్బీర్ సింగ్ అండి ఎవరండి ఎస్ బల్బీర్ సింగ్ అంటాము ఇది నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ నుంచి ఉంది హెడ్ క్వార్టర్స్ ముంబైలో ఉందండి మహారాష్ట్రలో సరేనా ఇప్పుడు దాకా ఇప్పటి దాకా నేను చెప్పిన ఈ బిట్స్ మాత్రం బాగా చదువుకోండి పిఎంసి బ్యాంక్ యుఎస్ఎఫ్ బ్యాంక్ వారితో కలిసిపోయారు ఇది బిట్ నెంబర్ వన్ బిట్ నెంబర్ టూ ఇది ఎక్కడ ఉంది హెడ్ క్వార్టర్స్ అండి పిఎంసి హెడ్ క్వార్టర్స్ ముంబై మహారాష్ట్రలో ఉందండి ఎప్పటి నుంచి ఉంది ఈ బ్యాంక్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ నుంచి ఉందండి అంతేకాకుండా మనకి చైర్మన్ ఎవరండి బల్బీర్ సింగ్ అంట సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను ఈ యూనిటీ స్మాల్ ఫినాన్స్ బ్యాంక్ ఉంది కదా ఇట్ ఈస్ ప్రమోటెడ్ బై సెంట్రమ్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ అంతేకాకుండా రిసిలియంట్ ఇన్నోవేషన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వీళ్ళందరూ కలిసి చేస్తున్నారు ఈ ఎక్విజిషన్ అనేది అనమాట బోత్ ద ప్రమోటర్స్ హ్యావ్ ఇన్ఫ్యూజ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ లెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ జీరో క్రోర్స్ వాళ్ళు బ్యాంక్ లో ఇంత అమౌంట్ ని వేసారట ఇంత అమౌంట్ ని ఇన్వెస్ట్ చేశారట ఈ యొక్క బిజినెస్ లో భాగంగా ఈ ఎమాల్గమేషన్ కానీ అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా పూర్తిగా జరిగి సక్సెస్ఫుల్ గా అయిపోతే అప్పుడు ఏమవుతుందండి యూనిటీ ఎస్ఎఫ్బి విల్ పే ద కస్టమర్స్ ఆఫ్ పిఎంసి బ్యాంక్ ద అమౌంట్ ఇట్ రిసీవ్స్ ఫ్రమ్ డిఐజిఎస్ డిఐసిజి టెన్ ఇన్స్టాల్మెంట్ టెన్ ఇయర్స్ లో ఇన్స్టాల్మెంట్ గా పే చేసేస్తారు సెక్షన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఉంది కదా మనకి బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ అంటాం నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ ఆ యొక్క యాక్ట్ ప్రకారం రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక అధికారం ఉంటుంది ఏంటి అధికారం అంటే ఒక స్కీమ్ ని తయారు చేయగలరు ఆర్బీఐ వారు ఎటువంటి స్కీము ఎందుకు ఆ స్కీమ్ అంటే ఇటువంటి అమాలిగమేషన్ ఎప్పుడైనా జరిగినప్పుడు ముఖ్యంగా కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ కి సంబంధించి ఇటువంటి ప్రక్రియ జరిగినప్పుడు అది ఎలా చెయ్యాలి అన్న పవర్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఉంటుంది ఏ యాక్ట్ ప్రకారం అంటే బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ ప్రకారం సెక్షన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్రకారం ఈ యొక్క పవర్ అనేది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వారి దగ్గర సంపూర్ణంగా ఉంటుందట సరే ఐదు బిట్లు అండి ఏ బ్యాంక్ ఏ బ్యాంక్ తో కలిసిందో చెప్పానండి ఆ బ్యాంక్ యొక్క సిఎండి చైర్మన్ ఎవరో చెప్పానండి ఎప్పటి నుంచి ఆ బ్యాంక్ ఉందో
రీసెంట్ గా ఒక ముఖ్యమైన మ్యారీ టైమ్ ఎక్సర్సైజ్ జరిగిందండి మీకు తెలుసు కదండి దేశాల మధ్యన నావీ ఉంటుంది కదా ఈ నావీ వారు కొన్ని కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ లు చేస్తూ ఉంటారు రకరకాల రీజన్స్ వల్ల వాళ్ళ రిలేషన్షిప్ ని బాగా మెయింటైన్ చేసుకోవడం కావచ్చు వాళ్ళ యొక్క క్రియేటివిటీని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పే ప్రయత్నం కావచ్చు వాళ్ళ యొక్క స్కిల్స్ ని డిస్ప్లే చేసే అవకాశం కావచ్చు కొన్ని అగ్రిమెంట్స్ వల్ల కావచ్చు డిప్లొమసీ వల్ల కావచ్చు రకరకాల ఉద్దేశాల వల్ల మ్యారీ టైమ్ ఎక్సర్సైజ్ లు చేస్తారు సరే రీసెంట్ గా ఇండియన్ నావీకి సంబంధించిన వెస్టర్న్ నావెల్ కమాండ్ వారు ఉన్నారు కదా ఒక జాయింట్ మ్యారీ టైమ్ ఎక్సర్సైజ్ చేశారండి దాని పేరే పశ్చిమ్ లేహర్ ఓకేనా పశ్చిమ్ లేహర్ దీని ఎక్స్పిఎల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అని కూడా అంటాము ఓకేనా అది ఇది రీసెంట్ గా జరిగిందండి ఈ యొక్క మ్యారీ టైమ్ ఎక్సర్సైజ్ జరిగిందండి సుమారుగా ట్వంటీ డేస్ పాటు ఇరవై రోజుల పాటు ఈ ఎక్సర్సైజ్ అనేది జరిగిందండి అయితే ఈసారి చేసిన ఈ పశ్చిమ్ లేహార్ అనే మ్యారీ టైమ్ ఎక్సర్సైజ్ యొక్క ఎజెండా ఏంటి ఎవరేం చేసినా ఒక ఎజెండా ఉంటుంది కదా ఉండదంటారా ఎవరేం చేసినా ఒక ఎజెండా ఉంటుంది ఈసారి వీళ్ళు చేసిన ఈ మ్యారీ టైమ్ ఎక్సర్సైజ్ యొక్క ఎజెండా ఏంటని చాలా మంది అడుగుతారు ఈసారి వీళ్ళు చేసిన ఎక్సర్సైజ్ యొక్క ఎజెండా ఏంటంటే చూడండి విత్ ఎన్ ఎయిమ్ టు ఎన్హాన్స్ ఇంటర్ సర్వీస్ సినర్జీ అమంగ్ ఇండియన్ నావీ అలాగే ఎయిర్ ఫోర్స్ ఆర్మీ కోస్ట్ గార్డ్ మనకి నాలుగు ఉన్నాయి కదండి నావీ ఉందండి ఎయిర్ ఫోర్స్ ఉంది ఆర్మీ ఉంది కోస్ట్ గార్డ్ ఉంది ఐసీజీ అంట కదా ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ ఈ నాలుగుటి మధ్య ఉన్న ఇంటర్ సర్వీస్ సినర్జీ మరింత బలోపేతం చేయడానికి ఒక ప్రయత్నంలో భాగంగా ఈ యొక్క పశ్చిమ్ లేహార్ అనే ఒక మ్యారీ టైమ్ ఎక్సర్సైజ్ ని చేశారు అంటే మీకు ఇక్కడే మూడు బిట్లు వచ్చేసేయండి రీసెంట్ గా పశ్చిమ్ లేహార్ అనేది వార్తల్లోకి వచ్చింది ఏంటది వెస్టర్న్ నావెల్ కమాండ్ అంటే ఇండియన్ నావీ యొక్క వెస్టర్న్ నావెల్ కమాండ్ చేసిన ఒక జాయింట్ మ్యారీ టైమ్ ఎక్సర్సైజ్ గా చెప్తారు దీన్ని దీనికి మరొక పేరు ఏంటండి అంటే ఎక్స్పిఎల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అనే పేరుతో దీన్ని మనం పిలుస్తాము ఇరవై రోజుల పాటు జరిగింది ఎందుకు అంటే నావీ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఆర్మీ కోస్ట్ గార్డ్ కి సంబంధించిన కొన్ని ముఖ్యమైన కొన్ని ముఖ్యమైన ఇన్నర్ ఇంటర్ సర్వీస్ ఎనర్జీ లో భాగంగా ఎన్హాన్స్ చేయడానికి ఈ ప్రక్రియ వాళ్ళు చేస్తారు సరే ఇక్కడ దాకా బాగానే ఉందండి నేను చెప్పినట్టు మనకి వెస్టర్ నావెల్ కమాండ్ ఉంది కదా ముంబైలో హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉంది కదా ఈ వెస్టర్న్ నావెల్ కమాండ్ ఉంది ఇది ఏంటది అంటే వన్ ఆఫ్ ద త్రీ కమాండ్ లెవెల్ ఫార్మేషన్స్ ఆఫ్ ద నావీ మీ అందరికీ నేను చెప్పాలా చెప్పండి ఇండియన్ నావీకి మూడు రకాల లెవెల్ ఫార్మేషన్స్ ఉంటాయండి ఇండియన్ నావీకి ఒకటేమో వెస్టర్న్ నావెల్ కమాండ్ అంటాం ఇంకోటేమో ఈస్టర్న్ నావెల్ కమాండ్ అంటాం ఇంకోటి సదరన్ నావెల్ కమాండ్ అంటాం సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చూసారా మనం రిలేటెడ్ బిట్ ని నేర్చుకుంటున్నామండి ఏం లేదు మరొకసారి చెప్తున్నానండి ఇండియన్ నావీకి లెవెల్ ఫార్మేషన్స్ మూడు ఉంటాయండి కమాండ్ లెవెల్ ఫార్మేషన్స్ అంటాం ఈస్టర్న్ వెస్టర్న్ సదరన్ ఈస్టర్న్ అనగానే మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది హెడ్ క్వార్టర్స్ విశాఖపట్నంలో ఉంటుందండి వెస్టర్న్ అనగానే మనకి ముంబైలో ఉంటుందండి సదరన్ అనగానే కొచ్చిలో ఉంటుంది అనమాట అది రిలేటెడ్ బిట్స్ ని చదువుకోవడం అనేది అలా చెయ్యాలి ఇక మీరు కానీ చూస్తే ఈ ఈ ఎక్సర్సైజ్ లో ఏం చేస్తారంటే ఏ వెరైటీ ఆఫ్ వెపన్ ఫైరింగ్స్ రకరకాల వెపన్స్ ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు టాక్టికల్ సినారియో ఎలా ఉంటుంది అంతేకాకుండా కొన్ని ఆపరేషనల్ మిషన్స్ ఉంటాయి వాటికి సంబంధించిన అప్రూవల్స్ ఇస్తూ ఉంటారు ఇలా రకరకాల ముఖ్యమైన టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని కూడా ఇందులో చేస్తూ ఉంటారు ఇదిగోండి ది ఎక్సర్సైజ్ ప్రొవైడెడ్ ఆల్ పార్టిసిపేటింగ్ ఫోర్సెస్ అండ్ ఆపర్చునిటీ టు ఆపరేట్ టుగెదర్ ఇలాంటి ఎక్సర్సైజెస్ చేయడం వల్ల మనకు ఉండే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ప్రస్తుతం ఉన్న కాంటెంపరీ అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న మ్యారీ టైమ్ ఛాలెంజెస్ ఎలా ఉన్నాయి అంతేకాకుండా ఈ యొక్క బాధ్యతలు ఏంటి ప్రజెంట్ దేశవ్యాప్తంగా ఈ యొక్క లెవెల్ ఫార్మేషన్స్ కున్న కమాండ్స్ కున్న రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి ఇటువంటివన్నీ కూడా చాలా స్పష్టంగా ఇందులో తెలియజేస్తారు చూసారా రీసెంట్ గా పశ్చిమ్ లేహార్ అనే పేరు వార్తల్లోకి ఎందుకు వచ్చిందో చెప్పాను దాన్ని ఎక్స్పిఎల్ ట్వంటీ టూ ఇది కూడా బిట్టేనండి డైరెక్ట్ బిట్ వస్తుంది పశ్చిమ్ లేహార్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఎక్స్పిఎల్ ట్వంటీ టూ అని నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇవ్వచ్చు ఇదే రైట్ ఆన్సర్ ఎక్స్పిఎల్ ట్వంటీ టూ ఇది ఏంటో చెప్పానండి ఈ ఎక్సర్సైజ్ ఎవరు చేశారో చెప్పాను ఎజెండా ఏంటో కూడా చెప్పాను అసలు ఇండియన్ నావీకి ఉన్న మూడు రకాల కమాండ్ లెవెల్ ఫార్మేషన్స్ ఏంటో చెప్పాను 
వాళ్ళ యొక్క పర్పస్ ఏంటో కూడా చెప్పాను ఇలా పశ్చిమ్ లేహార్ అనే న్యూస్ కి సంబంధించి రిలేటెడ్ బిట్స్ ని మనం ఎన్నో నేర్చుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ కదా ఇదండి మనం కరెంట్ అఫైర్స్ ఎప్పుడు కూడా కాన్సెప్షన్ నాలెడ్జ్ నేర్చుకుంటూ బిట్స్ ఎటువంటివి అడిగే అవకాశం ఉంటుందో చదువుకుంటాం కానీ మధ్య మధ్యలో వీక్లీ వన్స్ కానీ టూ వీక్స్ ఒకసారి కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే ఓవరాల్ గా బిట్ బ్యాంక్ లాంటిది కూడా చెయ్యాలి ఎంసీక్యూస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి బాధ్యత పెరుగుతుంది నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్ మనం ఎంత దాకా చెయ్యగలుగుతున్నాము అన్న అవేర్నెస్ పెరిగినప్పుడే మనం మరింత దృష్టి పెట్టి కాన్సెప్ట్ ని చదువుకుంటాం లేకపోతే ఆ టైం కి వచ్చింది అనుకుంటాం మనం కూడా అతి త్వరలో ఏం చేయబోతున్నాం అంటే ఫ్రెండ్స్ ఎంసీక్యూస్ కూడా మనం అడపా దడప చేస్తాము బట్ అప్పటిదాకా మీరు రెగ్యులర్ గా కరెంట్ అఫైర్స్ ని చూస్తూ మీ ఒపీనియన్ ని అలాగే మీ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ ని కూడా కమెంట్ సెక్షన్ లో పెడుతూ ఉన్నారనుకోండి నేను ముందే చెప్పాను కదా ఆ ఇంటరాక్షన్ అనేది చాలా మోటివేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ సరే మరి ఈ రోజు డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ లో కొన్ని ముఖ్యమైన బిట్స్ ని అలాగే కాన్సెప్ట్స్ ని క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ముందుకు తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానంటే ఇంగ్లీష్ లో కాకుండా ఈ వీడియో చూసే వారిలో తెలుగులో కూడా చెప్తే బాగుండు అనుకునే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా అలా నేను పూర్తిగా పూర్తిగా తెలుగు మీడియం టెర్మినాలజీ వాడట్లేదండి అందరికీ అర్థమయ్యే మన సింపుల్ లాంగ్వేజ్ లోనే మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను మీరు కూడా కమెంట్ సెక్షన్ లో వీడియో అర్థమైందా లేదా అలాగే మీ ఫీడ్బ్యాక్ ని పెడుతూ ఉంటే దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇంకా బెటర్ గా ఎలా చేయొచ్చు అన్న ఒక మోటివేషన్ అనేది కలుగుతుంది సరే ఈ రోజు చెప్పిన బిట్స్ ని జాగ్రత్తగా రివైజ్ చేసుకొని ఒక్కసారి వీడియో వెనక్కి వెళ్ళి డేటా మొత్తం చదవ చదవక్కర్లేదు కానీ నేను చెప్పిన విషయాలను మాత్రం జస్ట్ మీ బుక్ లో మాత్రం రాసుకోండి ఎప్పటికప్పుడు రాసేసుకోండి క్లాస్ వింటూ వీడియో చూస్తూ బుక్ లో రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకున్న వారికే ఈ పాయింట్స్ గుర్తుంటాయి లేదంటారా సాయంత్రానికే మర్చిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి సరే మరి నేను మిమ్మల్ని రేపటి డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుస్తాను మరెన్నో ముఖ్యమైన విషయాలను చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను నేను ఇందాక చెప్పినట్టు రిపబ్లిక్ డే కి సంబంధించి నేను చేసిన వీడియోని ఎవరైతే చూడలేదో చూడండి ఆ బిట్స్ కి సంబంధించి మీ ఫీడ్బ్యాక్ ని కూడా కమెంట్ సెక్షన్ లో పెడుతూ ఉండండి విష్ యూ వెరీ గుడ్ లక్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్